വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് അജയ് ടെക്ക് ടിപ്സ് ഞാൻ അജയ് നിങ്ങൾ ഏവർക്കും സുപരിചിതൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് ആദ്യം പറയാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടു കാരണം ഇത് അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പല വ്യൂവേഴ്സും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യണത് പണ്ടത്തെ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ജിയോയ്ക്ക് ഇല്ല ഇന്നലെയും കൂടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നെറ്റ് ജിയോ ഇപ്പോൾ പഴയ സ്പീഡില്ല എയർടെൽ ഇപ്പോൾ പഴയ സ്പീഡില്ല അപ്പം ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം സ്പീഡ് കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉലുക്കേൻ്റെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രായിൻ്റെ ട്രായ് മൈ സ്പീഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സ്പീഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അവർ ഫോണിൻ്റെ അനുഷ്ഠ അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അവരെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ എപ്പോഴും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്ലേ സ്റ്റോർ ഇനി ഹോണമിൻ്റെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാത്ത നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് പ്ലേ സ്റ്റോർ അപ്പോൾ ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഇരട്ടി സ്പീഡ് വരും അപ്പം അതെന്താണ് ആ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ അത് എങ്ങനെ ആ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ പുറകിലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു സെറ്റിങ്സ് എനേബിൾ ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെറ്റ് സ്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഉള്ള ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് പകുതിയാവും കുറയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ആ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് പരീക്ഷ നോക്കി അപ്പം വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആയിട്ടും ടെക്നോളജി ആയിട്ടും യൂട്യൂബ് ആയിട്ടും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് നാളെ ഇവിടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ചെയ്യണത് അപ്പം മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പം എന്താണ് ആ കാര്യം എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അത് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ആക്കിയിടണം കാരണം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്രയും ഡാറ്റ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ പറയുന്നത് ഡാറ്റ പെട്ടെന്ന് തീരണ്ട അത് ഇതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആപ്പ് അപ്ലിക്കേഷന് പുറമെ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഞാനും അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഇടാറുണ്ട് നമ്മളതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണം കൂടി ഇല്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഓ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ക്യൂറി അങ്ങോട്ടേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സെർവറിലേക്ക് അപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിഹൈൻഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വലിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചാൽ വലിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയി വരുന്നത് ഒരു അഞ്ച് എം ബി ആറ് എം ബി അപ്പോൾ ഈ കരിയും ഒരു പത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഇതിനായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മളത് അറിയണോ ഇല്ല നമ്മുടെ ഡാറ്റ അങ്ങനെ പോവും ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ്
വൈഫൈ ഓൺലി വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ ഒരു മൊബൈലിൽ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലോ ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എനി നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡോണ്ട് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പ് പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വ്ളോഗേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഓൺ ദിസ് ഡിവൈസ് ഓൺലി നോട്ടിഫൈ വെൻ അപ്ഡേറ്റ് ഫോർ യുവർ ആപ്സ് ആർ അവൈലബിൾ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീൽസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെർച്ച് ചെയ്യും നമുക്ക് വാട്സപ്പിലായിട്ട് ഒക്കെ വാമ്പി ടി ആയിട്ട് ഒക്കെ നല്ല ടൈപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തീം കളറും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഡാർക്ക് മോഡൊക്കെ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡാർക്ക് മോഡ് ആക്കാം പ്ലേ സ്റ്റോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ബാറ്ററി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് പിന്നെ അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ റെക്കമെൻഡേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് മൈ ആപ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ലൈബ്രറി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മെമ്മറി ഇനിയും ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്ലൂ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളെന്താണ് ഈ മൊബൈൽ ഇതൊന്നും ഗെയിംസ് ഒന്നും മൊബൈലിൽ ഞാൻ കളിക്കാറില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ ഫോണിനെ ബാധിക്കും പിന്നെ ഒന്നാമത് പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഗെയിംസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അക്രോബാറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് എ ആർ ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആങ്കറി ബേർഡ്സ് ഇത് വേണ്ട ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറി ഫോണിന് സ്ലോ ആക്കാനും നെറ്റ് സ്ലോ ആക്കാനും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഫുൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെലിറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെലിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കുക ഈ ത്രീ ബട്ടൺ അമർത്താ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം കാരണം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പല സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്പ് കൊടുക്കുക ഡോണ്ട് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഓ ഈ ഓവർ എനി നെറ്റ്വർക്ക് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൈഫൈ ഉള്ളവർത്തും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ക്ലിയർ ലോക്കൽ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പാരൻ്റൽ കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോണോ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഡൽറ്റ് ഗെയിംസ് ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പാരൻറ്റ് കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യുക ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വരുന്ന മെയിൻ സെറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസേബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എപ്പോഴും എന്താണ് നെറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ തീരും ഇല്ല പിന്നെ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുക ഇല്ല സ്ലോ ആവില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ തന്നെയാണ് അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും